Hi friends, good morning. In this video, we will talk about online examination, the computer based test, and the online examination, nursing officer post, Jipmer and Ames Norset. Exam la, yepudi time management pandre de. So yen the question ko rumpa importance kudu kono. And the screen la enna na instruction kudu thiru panga. So enna na buttons availability irko apni garda namma in the video la paka poron. So namma ko vande instruction more or less ella exam le jipmar arko to. Online exam ella exam le yon central government exam la more over instruction ella ore same other computer based and the examination la so buttons so almost the same other arco either assumption ta so uh, maximum either martha arco conjo changes rukla other nigga pathinga so exam munadi ongle kan the instruction la lang kudutru panga so number ta or instruction kadachir ke uh, en order and the previous hall ticket order and the instruction eh? so other la enna instruction kuduthir kanga uh, computer based test uh, poradhukku munadi enna instruction follow pannu. so on the computer la screen la enna na buttons irukum adu eppadi vande uh, follow pannu eppadi vande uh, use pananu abingiradha and the video la paaka porom so modala instruction enna na kuduthir panga nu paathuvom so modala exam ku poradhukku munadi inda instruction ah ungala hall ticket le potru panga adha kandipa ellarum nalla padichukanga so first time exam kudukringa ungalku and confidence illama irukum exam eppadi irukku nu theriyama irukum so adanal uh, in the instruction neenga therinjikittina almost ungalku ore low confidence vara aarambikum so adukapra neenga vande unga hall ticket la kudukra instruction neenga padichittu ponga in case aims line jipmer line vande ungalku and the mock test edavadhu kuduthirundanga na adu vande or practical of and the demo mari kudupanga and the mari edha kuduthirundanga na adha vande neenga oru thirup use panni paathinga na ungalku vande therinjiru exam eppadi irukum nte so vaanga instruction paakalam so first instruction so more over ella instruction um ore maari da ella exam la irukum so adanalai this is follow up. The candidate must bring the e admit card at the, at the respective examination center along with the original photo ID proof. That is, you can the admit card, the hall ticket, and the original photo ID proof. This is card. This is the office or student ID. Passport, voter ID, Aadhaar card, PAN card, driving license for verification. So, in the ID proof, you can verify ID proof. So, you can verify the ID proof. So, you can verify So, photo is the same as the Roman. In case mismatch, you can uh, refuse to doubt the possibilities. So, photos more or less the same as ID proof. So, no candidate shall be permitted in the examination center if he, she will not be carrying e-admit card and photo ID proof. So, hall ticket to and the photo ID proof to allow you to allow the password for the online examination will be provided to candidate 10 minutes before the commencement of examination so ungalku vandu the password enna ngiradha avanga vandu 10 minutes ku munnadi examination start pandradhukku munnadiye solliruvaanga appadi illana avanga vandu or and the password solliruvaanga adha neenga kuduthu okay kuduthina examination start aayidum so nalavathu in order to familiarize with the online test so idhu dhaan the mock test ku vandu solliranga mock test vandu appo vandu uh, computer based examination vandu romba uh, rare ah da irundhudu adanal mock test ku and the importance kudutanga but ipo ellathukume online exam eppadi nu theriyudhu cbt exam eppadi nu theriyudhu adanal mock test irukadhu nenikiren so irundhudna romba nalladhu so mock test ngiradhu vandu practical and the demo mari or test mari munadiye and the website la kudupanga adha namba use panni paathona Familiarize and the online exam so, the mock test. So the point, the candidates are requested to reach at the examination center as per reporting time given above. That's the candidate the exam center report time and the time report the main gate will be closed half an hour 
before the commencement of test அதாவது ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த கேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து போகிறீங்க என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே அந்த கேட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் போய் அங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அங்கே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ ஆறாவது பாயிண்ட் நோ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் இன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வில் பி கன்சிடர் அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் சென்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழாவது கேண்டிடேட் மஸ்ட் பிரிங் டூ பால் பாயிண்ட் பென்ஸ் பிளாக் ஆர் ப்ளூ தி ஸ்க்ராச் பேப்பர் வில் பி அதாவது இதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பென்னு வந்து ப்ளூ பென்னும் பிளாக் பென்னும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்ஸில் வந்து பென்னு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படி இல்லைனா அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா நல்லது ஸோ இது வந்து நம்ம இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்குறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு ஐடியா வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட ஹால் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா பெட்டராக புரியும் அதுக்காக தான் ஸோ தென் தி ஸ்க்ராச் பேப்பர் வில் பி ப்ரொவைடட் ரஃப் ஒர்க் ஆன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட் கேண்டிடேட் வில் ஹாவ் டு ரிட்டன் ஆல் தி ஸ்க்ராச் பேப்பர் டு த இன்வெஜிலேட்டர் அதாவது உங்களுக்கு ஒயிட் பேப்பர் இந்த மேத்ஸு ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் அதெல்லாம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒயிட் பேப்பர் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன்வெஜிலேட்டர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மீடியம் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் வில் பி பைலிங் குவல் அதாவது ஹிந்திலேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹிந்தியில் இருக்குமாங்கிறது நம்ம பார்த்தா தான் தெரியும் ஹால் டிக்கெட்டில் ஸோ அடுத்தது ஒன்பதாவது எட்டாவது கேண்டிடேட் ஆர் நாட் அலவுட் டு கேரி எனி டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல் அதாவது டெக்ஸ்ட் புக் அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது டெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் அதாவது எழுதியிருக்க மாதிரி எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர்ஸ் மொபைல் ஃபோன் பேஜர் ஆர் எனி அதர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இன்சைட் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் ஆர் ரூம் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது சம்டைம்ஸ் வாட்சை கூட அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபோனு ஹெட்ஃபோனு இந்த மாதிரி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் ஸோ அதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க இஎஸ்ஐசி வில் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனி லாஸ் ஆஃப் இன் த ரெக்கார்ட் ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மிஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து பொறுப்பாகாதுங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பதாவது இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் இ அட்மிட் கார்டு இஸ் வித்தவுட் ஸ்கேன்டு ஃபோட்டோகிராஃப் ராங் டல் ஃபோட்டோகிராஃப் அதாவது உங்களோட இ அட்மிட் கார்டில் ஃபோட்டோ இல்லைனாலும் இல்லை தப்பான ஃபோட்டோ இருந்ததுனாலும் டல் ஃபோட்டோவாக இருந்ததுனாலும் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதாவது தி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு பிரிங் டூ ரீசன்ட் கலர் ஃபோட்டோ போஸ்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் அட் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஃபார் ஃபர்தர் நெக்ஸசரி ஆக்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு கலர் ஃபோட்டோ கிளியரான ஃபோட்டோ நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவை அப்ளை பண்ணிங்களோ அந்த ஃபோட்டோவாக இருந்தால் பெட்டர் ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் போகிறது உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் நல்லது ஸோ அவங்க ஃபர்தர் ஆக்ஷன் அவங்க வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து த டீட்டெயில்ஸ் பிரிண்டட் ஆன் திஸ் அட்மிட் கார்ட் பி செக்டு பை த கேண்டிடேட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி மிஸ் பிரிண்டிங் எரர் இன் த அட்மிட் கார்ட் கேண்டிடேட் அட்வைஸ் டு த அதாவது உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டையும் நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏதாவது உங்களோட டீட்டெயில் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது ஜிப்மராக இருந்துச்சுன்னா ஜிப்மர் ரெக்ரூட்மெண்ட் செல்லுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எய்ம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எய்ம்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் செல்லுக்கும் நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ வேறு அவங்களுக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் எந்த ப்ராப்ளமும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை பட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி ரெக்ரூட்மெண்ட் செல்லை இன்ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதினாறாவது கேண்டிடேட் அப்பியரிங் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் ஷுட் தேர் இன் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் செக் தேர் எலிசிபிலிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் டு த அவாய்ட் கேன்சலேஷன் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் எனி 
எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஹாலை விட்டு வெளியில் போக முடியும் நீங்கள் மட்டும் முடிச்சிங்கன்னா உட்காந்து தான் இருக்கிற இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்க பேப்பரை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போக வேண்டியது தான் ஸோ பதிமூணு எனி கேண்டிடேட் ஹூ இஸ் ஃபவுண்ட் காப்பிங் ரிசீவிங் கிவிங் அசிஸ்டன்ஸ் ஆர் யூஸிங் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் டியூரிங் த எக்ஸாமினேஷன் வில் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஸோ இன்கேஸ் யாராக்காவது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்க யார்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் வாங்கினீங்க இல்லை பேப்பர் ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க யாராவது தேவையில்லாமல் பேசுனீங்க அப்படின்னா உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதுதான் அதை சொல்லியிருக்காங்க பதினாலாவது எனி கொரி கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ரிலேட்டட் டு த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சப்மிட் த சப்மிட்டட் ஃபார்வர்டட் டு த டைரக்டர் அட் த செவன் டேஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது கொரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்ச செவன் டேஸ்க்குள்ள அந்த அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் செல்கோ இல்லை டைரக்டருக்கோ ஜிப்மனா ஜிப்ம டைரக்டர் அப்படி இல்லைனா எய்ம்ஸ் டைரக்டருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக மெயில் பண்ணி அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்க செவன் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் மெயில் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பதிமூணாவது எனி கேண்டிடேட் தேர் வில் பி ப்ரொவைஷன் ஆஃப் பயோமெட்ரிக் தம்பி பர்சன் வீடியோகிராஃபி கேண்டிடேட் சர்வேலன்ஸ் த்ரூ த சிசிடிவி அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷன் அண்டர் த லா ஆஃப் வில் பி டேக்கன் எகெயின்ஸ்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இம்பர்சனேஷன் எஸ்டாப்லைஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் அட்வைஸ் டு த நாட் டு டிஸ்டர்ப் ஆர் கம்யூனிகேட் வித் அதர் கேண்டிடேட் யூஸ் அண்ட் ஃபேர் மீன்ஸ் டியூரிங் த எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நீங்கள் தேவையில்லாமல் யார்கிட்டையும் பேசுகிறதோ இல்லை தேவையில்லாமல் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதோ கூடாது ஸோ அங்கே வந்து பயோமெட்ரிக் பயோமெட்ரிக் அந்த இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க பயோமெட்ரிக் எக்ஸாமினேஷன் ஆகும் வீடியோகிராஃப் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் பிரகாரம் தான் நடக்கும் இன்கேஸ் தேவையில்லாமல் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா உங்களை வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி கேன்சல் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பதினாறாவது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அட்வைஸ் டு ரீட் த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேர்ஃபுல்லி ஆன் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் அஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித் த அட்மிட் கார்டு ஸோ அட்மிட் கார்டில் கொடுத்துருக்க ஹால் டிக்கெட்டில் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒரு திருப்பு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போங்க புரியலைன்னா யார்ட்டாவது கேட்டு தெரிய புரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அடுத்தது வந்து பதினாலாவது ப்ளீஸ் ரிட்டைம் திஸ் அட்மிட் கார்டு கேர்ஃபுல்லி ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ஹால் டிக்கெட்டை கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ப்ளீஸ் ரிட்டைம் த அட்மிட் கார்டு கேர்ஃபுல்லி ஃபார் ஃபியூச்சர் ஸோ அட்மிட் கார்டாக கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்ககிட்ட வச்சுருக்கணும் இன்கேஸ் பேப்பர் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட்டையும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்கும் என்னென்ன பட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு அதோட புரிதல் இருக்கும் புதுசாக எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம வந்து அப்படி ஓவராலாக நம்ம சொல்லலாம் ஒரு 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 பிக்சர் மாதிரி சொல்லலாம் இன்கேஸ் புரியலனா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் போயிட்டு ஆன்லைன் அந்த கொஷின் பேலட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து கூகுளில் அடிச்சிங்கன்னா அந்த கொஷின் பேலட்டோட ஸ்க்ரீன் வரும் எப்படின்ட்டு ஸோ அதை பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ டோ டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மென்ஷன் இந் த அட்மிட் கார்டு ஸோ அட்மிட் கார்டில் எவ்வளோ டியூரேஷன் சொல்லிவிடுவாங்க தி கிளாக் வில் பி செட் அட் த சர்வர் கவுண்ட் அவுன் டைமர் இஸ் டாப் ரைட் கார்னர் of the screen will be display remaining time will available you completion of the examination when the time is zero adavad or screen irukna adla right side la adavad valadu right side la corner la vandu ungalku and time kuduthirupanga duration kuduthirupanga adla vandu டைம் வந்து அப்படியே கம்மியாகிட்டே வரும் so and the timing vandu zero aarappa ungaloda examination automatically complete aidum அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்மிட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம் அந்த சிஸ்டம் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரைட் சைடு கார்னரில் உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைட் கார்னர் மேலே வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து சென்ட் ஆகி ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்த கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது வந்து இந்த கொஷின் பேலட் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வில் ஷோ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஈச் கொஷின் யூஸிங் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிம்பிள் அதாவது ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதாவது இந்த மானிட்டரில் அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே இருக்கு இல்லையா கட்டம் கட்டமாக அந்த மாதிரி கட்டம் கட்டமாக ஒரு நூறோ நூறு கட்டம் அந்த
லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு கொஷின் வரும் எத்த எந்த கொஷினை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த கொஷின் வரும் ஸோ ஒன்று ஒன்றாம் நம்பர் கட்டத்தை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றாம் நம்பர் கொஷின் லெஃப்ட் சைடில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த கொஷின் கீழே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் மாதிரி அதாவது நாலு ஆப்ஷனுக்கு செக் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எது வந்து கரெக்டான ஆன்சரோ அதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணி விடணும் அதை க அந்த மவுஸை வச்சு நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா டிக் ஆகிடும் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து அது தெளிவாக இது கரெக்டு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை டிக் பண்ணி விட்டுட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா தான் அடுத்த கொஷின் போகும் இன்கேஸ் நீங்கள் அதில் ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு பட்டன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டன்லாம் என்னென்ன இருக்கும்னா கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நேவிக் நேவிகேஷன் டு த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த கொஷினுக்கு போவோம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கொஷின் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கொடுக்குறப்போ அது வந்து மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஷினுக்கு போவோம் பட் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரிவ்யூ தான் பண்ணியிருக்கீங்க அதை கரெக்டான ஆன்சராக என்னான்னு நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ மார்க் ஃபார் ரிவ்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்மிட் ஆகாது ஜஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் போகணும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தெரியல செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகணுன்னா ஃபஸ்ட் கட்டத்தை விட்டுட்டு ரெண்டாவது கட்டத்தை நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டினில் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் தெரியலன்னா அடுத்த கொஸ்டின் மூணாவது பட்டனை மூணாவது கட்டத்தை அமுக்குனீங்கன்னா மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ அதே மாதிரி ரைட் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அந்த செக் பாக்ஸில் கொஸ்டின் கீழே வர செக் பாக்ஸில் டிக் பண்ணி விட்டு நீங்கள் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போங்க கட்டத்தில் போயிட்டு ரெண்டாவது மூணாவது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா சேவ் ஃபார் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதாவது மார்க் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அடுத்த திருப்பு எக்ஸாம் முடிய போகிறது கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே தெரியலன்னா அதை வந்து டிக் செக் பாக்ஸ் வந்து எடுத்து விட்டுலாம் ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஷின் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு நூறு கொஷின் இருக்குன்னா எவ்வளவு கொஷின் உங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு எது கரெக்டாக தெரியுதோ அதை முதல்ல நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் கொஷினை ஒரு திருப்புக்கு ரெண்டு திருப்பு ஃபா நல்லா படிச்சுடுங்க ஸோ ஏன்னா கொஷினில் சம்டைம்ஸ் எக்ஸப்ட்னு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க எப்படின்னா தீஸ் லாங் போன்ஸ் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதான் இதெல்லாம் லாங் போனு இதை தவிர அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப நீங்கள் லாங் போனுன்னு பார்த்துட்டு ஃபீமர் மற்ற போன்லாம் கொடுக்குறப்ப ஃபீமரை டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அது தப்பாகிடும் ஸோ எக்ஸப்ட்னு கொடுக்குறப்ப அது இல்லாதது எதுன்னு கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸப்ட்ங்கிற ஆன்சர் அந்த வேர்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் தப்பாகிடும் ஸோ கொஷினை ஒரு திருப்பு ரெண்டு திருப்பு நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் தெரிஞ்ச கொஷினை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிற கொஷின்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்க கொஷினை கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணலாம் பட் தெரியாத கொஷினு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கூட அதை நீங்கள் விட்டுறது நல்லது ஸோ அடுத்தது வந்து நீங்கள் ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் இந்த இங்கிலீஷு இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சு பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கேல்குலேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப எடுக்கும் அப்படிங்கிறவங்க கடைசி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை மட்டும் அதுக்கு வச்சுக்கிட்டு அதுலேயும் ஈஸியான கொஸ்டினை ஈஸி சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேல்குலேஷன்லாம் போடுற மாதிரி இருக்குது ஈஸியாக கேல்குலேஷன் வர்றதை வந்து சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் டைம் எடுக்குங்கிறத வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்குறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேவிகேஷன் அந்த இதில் அதை அதாவது அந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு 
in case நீங்க வந்து சேவ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிட்டு மறுபடி ரிவ்யூ பண்ணனும் அப்படி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா you have the question but marked it for review அப்படினு லாஸ்ட்ல அந்த 9வது கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா ஒரு வயலட் கலர்ல சோ அந்த மாதிரி வரும் சோ அது வந்து மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்புறமா ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் அப்படினு so red color vandu enna varuna you have not answered the question adhaadu neenga vandu question visit pannirkeenga but visit pannite adha vandu ungalaala attend panna mudiyala next kuduthu adutha question ku poyittinga na ungalku red color la andha katta vandu red color la maaridum adha andha question or 30 question katta irukkale adhu vandu red color la maaridum so appo vandu adhukku meaning vandu you have not answered the question appdin artham so adutha vandu yelavadhu you have not answered the question but you have mark for the question for the review ஸோ நீங்கள் வந்து ஏழாவது இது வந்து நீங்கள் கொஷினை வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதை வந்து அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விடுறது வந்து ஏழாவது சாரி ஏழாவது வந்து யூ ஹாவ் நாட் ஆன்சர்ட் த கொஷின் பட் யூ ஹாவ் மார்க்டு ஃபார் த கொஷின் ஸோ ஏழாவது அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது சாரி வயலட் கலரில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் கொஷினை வந்து ஆன்சர் பண்ணலை பட் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த கலரில் வரும் வயலட் கலரில் ஸோ வயலட் கலர்லேயே டிக் பண்ணி வந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் ஆன்சர் த கொஷின் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது இதுதான் இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஆன்சர் அண்ட் கொஷின்ஸ் லாஸ்ட் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆன்சரிங் த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் இந்த செலக்ட் ஆன்சர் கிளிக் ஆன் த பட்டன் ஒன் பட்டன் ஆப்ஷன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த நீங்கள் வந்து செக் பாக்ஸ் வந்து டிக் பண்ணணும் இந்த செலக்ட் யுவர் சூஸ் ஆன்சர் கிளிக் த பட்டன் சூஸ் ஆப்ஷன் எகெயின்ஸ் கிளிக் த கிளீன் ரெஸ்பான்ஸ் தி டு சேஞ்ச் யுவர் ஆன்சர் கிளிக் ஆன் த பட்டன் அனதர் ஆப்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து கடைசியாக என்னென்னா டு மார்க் கொஷின் ஃபார் ரிவ்யூ கிளிக் ஆன் த மார்க் அண்ட் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டன் இஃப் யூ ஆர் answer is selected for the question that marked for review that answer will not be considered adavadhu neenga vandu mark panni vechirkinga adha answer pannitinga adha vandu review pannikalam appadina neenga vandu next review pannikalam nu solittu save and next kuduthina kandipa adhu vandu submit aayirukadhu adukana question adukana marks ungalku varadhu neenga vandu review pannama select pannittu ethana green color button question la ungalku varudho adhu dhaan neenga submit panna pora அந்த ஆன்சர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதில் இந்த கொஷின் பேலட் வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் அடித்து பாருங்கள் ஆன்லைன் சிபிடி எக்ஸாம் கொஷின் பேலட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரீனே உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் அதுலேயும் உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த கட்டமெலாம் இருக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதை தவிர வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ